早上好，咪咪。你妹妹嘞？黑妞到哪去了？咪咪。好吧，好吧，不打扰你睡觉，你睡你的吧。今天一回来就下雨了。大家好，我是志刚，在这里跟大家拜个年。呃，本来就是昨天回来了，但是昨天在村里有点事啊，所以今天才开始更新视频。呃，那从今天开始更新了，没有其他特别的事情，基本上不会断更。呃，那今年的视频主题和去年一样，呃，也就是真实记录我的山里生活日常。呃，过年这几天因为有一些事情，也没能出去玩。呃，大伯的话，过年这几天在这里。那位叫阿布的有事，呃，他到县城去了。呃，旺财大伯这几天都在找，呃，没有找到，那基本上是凶多吉少了。其实，在大山里面生活啊，呃，折损几只狗是很正常的，特别是到夏天的时候，呃，我估计到夏天还会折损，嗯、呃，这个是必然的啊，避免不了的，因为夏天我们这边毒蛇实在太多了。呃，另外的话，今天，嗯、呃，大伯可能不能过来啊，因为村里大伯说啊，腊、呃、肉啊、香肠啊那些，他要去翻一下面。嗯、呃，今天是熏制腊肉的第九天，那我们现在上去看一下腊肉这几天大伯熏制的怎么样了。小白，早上好，小白，小六、小七，老六，下来，老六。快点，快点！你们两个小不点，快点，快点！你个老六，老六，小七，今天把你改名叫小七了啊！很多朋友说小七更好听一点。哎呀，几天没见的还有点怕我啊。来出来出来，你个老六，走走上去，走吧走吧，上去吧，我不许欺负他啊！看一下，哎，昨天晚上在这里，今天还在这里，那就是抱窝了，出去，挺凶啊，带崽的抱窝的都挺凶。我看有几只蛋，应该是抱窝了啊！才四枚蛋你就抱窝了，别抱窝了啊！抱窝了不安全啊！带了小鸡又是帮野生动物养，出去玩嘛啊！享受生活去，快去！把鸡蛋取了吧，它没有鸡蛋呢，基本上不会抱窝。好暖和。这个有三枚，一个春节期间就产了三枚蛋，那就把这几枚蛋取了吧。呃，到时候要养就养肉鸡，关起来养的那种。小伙，你淋雨啊，躲雨去吧。老六，你和小七进去，到狗窝里面去。今天是熏制腊肉的第九天，这个成色看起来熏制的很不错。呃，大伯这些天啊都是住在这里熏制，呃，争取在元宵节左右把它上架。呃，猪头、猪脚、腊肠、大肠、猪胃等等这些的话，熏制的时间要稍微久一点，那就是在腊肉上架之后，呃，也要不了几天吧，也就可以上架了。呃，争取不要把它熏得太干。如果熏得太干了，一部分老年朋友啊就反馈，第一批、第二批腊肉的话，他说瘦肉吃不动。呃，那到时候的话，干湿适合那个样子就可以。那现在就开始熏，去拿柴火。你在这里干嘛，小伙？这外面下雨嘛，你到狗窝里面去嘛啊，小伙。
，去嘛，对对对，到狗去。下面那个岩洞是非常暖和的，外面的雨越下越大。这种是大伯春节期间到茶园里面找的茶树采，呃，就是喝茶的茶啊。这种是油茶的茶，呃，其实这种茶树采熏制的也非常的不错。呃，只是要那么多自然干枯的那种茶树才，呃，就很难找。这种干了只能当引火，呃，如果说是生的话，它这种熏制起来非常不错。有朋友建议我用炭火熏，他说工厂化的一般都是用炭火。嗯，我不用炭火熏的原因就是一我没熏过，我不知道熏出来会怎么样。第二，呃，也是最主要的一点，我不想脱离我们湘西腊肉的口味。我们这边都是用茶树采。如果就算用炭火熏的更好，嗯、呃，当然那不同的柴火熏制出来腊肉口味都不一样，那就脱离我们这边湘西腊肉原有的口味了。这种干了的茶树柴还是很容易燃的。昨天我回来的时候，那几只家伙不依不饶的在我身上趴了好久。呃，狗还是蛮重感情的啊，一个星期没见了。呃，本来说今天啊到山里面去采挖一些百合来解解腻啊，过年这段时间吃的比较腻嘛。但是雨越下越大了，山里面湿漉漉的。呃，那这样的天气只能坐在家里面来熏腊肉喝茶了。出来嘛，老六，你不饿吗？啊，老六，你吃两口就不要了，来吃，出来吃，吃点，吃点，来来来，你看你黑哥吃的多香，出来吃两口嘛，给点面子嘛，老六，这里还有啊，小伙。哇，这下的是冻雨还是雨啊？一下雨了，山里面非常的冻。大伯过来了，本来说炒一餐辣椒吃一顿就可以了，呃，那现在炒一餐酸肉或者酸鱼，炒一点粉辣子，和大伯好好吹两杯。本来炒酸鱼要三十，炒三十啊，二拿子费嘛，现在又没有，这都是无氧发酵的，做了两三个月了。嗯，这块酸肉，再弄一餐酸肉，酸肉也做了两三个月了。里面是用米粉、花椒腌制而成的，这样吃起来又酸又香。走，我们上去。你还在这里抱我，两三天了，自己就会走了。走走，大王上去。这雨今天停不了了，明天应该又会结冰了。小伙，你看什么都看入迷了啊！这些天都是在吃辣货，呃，今天的话就炒一餐粉辣子和酸肉，嗯、呃，那看一下我们这边的粉辣子和酸肉怎么做吧。
，等天气好了到山里面去采摘、采挖一下山货来解解腻。先下粉辣子，这个就是辣椒里面包的面粉。大黄，你要不要出去一下啊？出去一下嘛，出去嘛，我担心你那个毛啊，等下到锅里面去了，去嘛啊。出出去嘛，慢慢的煎，起锅。大黄，你这么淡定，我叫你出去嘛，大黄。酸肉，酸肉和酸鱼的腌制方法不一样，酸肉的话是用米粉，酸鱼是用香米。青椒、姜、蒜。这种酸肉的香味还是很容易炒出来。小白，你嘴里吃的是啥？小白，我看一下，咬到一个什么东西吃？这样炒的焦焦的，吃起来又酸又香。OK 了。呃，今天伯母也过来了，做了一锅饭。哎呦，哎呦，大黄，你出去嘛。来，侧边。我的杯子在下面，我不经常喝白酒，所以用一次性杯代替。先吃一块酸肉，都炒焦了啊，呃，因为在等米饭嘛。腌了有两个多月了，差不多快三个月了。就是用米粉，呃，把五花肉切成片。然后的话就和米粉和一点盐，放到坛子里面，然后的话就坛子上面倒水，再把它罩住，无氧发酵，呃，一般至少都要半个月以上，嗯、呃，当然时间越久，它这种酸味越明显。里面的烟雾实在太大了，呃，这种是酸粉辣子，呃，就是辣椒里面包的米粉，呃，米粉，然后的话也是放到坛子里面无氧发酵。嗯，这个是比较久了啊，差不多都三个多月了，吃起来还脆脆的，很香。很多朋友都说我们这边的饮食习惯不健康，呃，什么都是喜欢在坛子里面的酸菜啊、酸鱼、酸肉啊、呃，腊肉、腊制品啊，呃，每个地方它的饮食习惯都不一样，嗯。我这种的话，我们这边都吃习惯了。如果说没有这些，呃，腌制品啊、熏制品的话，我们这边的人可能还不知道生活怎么过了。你像我从小吃到大，你像大伯是从小吃到老，啊，我们这边都是这样的。像这种酸辣椒，呃，不是、啊，辣椒和酸肉啊，这个辣椒在里面煮了，都是一种酸肉的味道。大伯说：“下面的岩洞里面，大伯鸡蛋已经收了，还说收了不少。那现在我们看到下面能收多少鸡蛋？产了不少了。这里大黄他们是够不着啊，那下去把它取了。一。”刚好十枚蛋，留了一个引窝蛋。
这蛋颜色、形状各不相同。那再到房间下面去找。这个还有三枚鸡蛋没去。哎，那只黑色母鸡不是爆？我、哦、看样子不是，警惕性强，应该是惨蛋的。你还在这里抱我？鸡蛋都没有啦？那你抱吧，抱吧。还有这个上面，老是滚鸡蛋下来。那现在看一下有多少枚。这个是大伯做的梯子，还比较重啊，因为是生树嘛，还没干你在抱窝还是在产蛋？希望你是在产蛋哦。那我等一下再来看啊，不打扰你了。这山里面肯定还有好几窝鸡蛋啊，只是找不到。呃，拉到房子下面去找一下。这样的天气，你看出勤这么积极。脚上还带有橘黄色的花粉，呃，因为现在春桂啊正在大牛蜜，春桂蜜和冬桂蜜一样，非常的香。哎，这个产蛋我好像废弃了。这下面有鸡粪的原因就是鸡晚上是住在这个树上面，呃，也为了躲避野生动物吧。好久没数鸡了啊。嗯，大伯春节的时候数了一下，还有十六只，大大小小一起十六只。那到时候这几间鸡舍的话，就全部用于养肉鸡了，关起来养。大伯说的惨蛋窝是这个位置。大伯说收了一小盆。那我们现在去看三棵杉木树脚下，嗯，那里好像有两只母鸡产蛋，包括十七。哇，没有哎，这个产蛋我好像也废弃了，还是产蛋母鸡被野生动物吃了。这里有一只母鸡在产蛋，那我从这里爬上去会不会惊吓到它？眼睛睁大了，嗯，算了吧，等它产蛋完再到那里边去看，这附近找一下。看还能不能找到一窝两窝鸡蛋的。好久不见，一百五十二，帮忙找鸡蛋好不好？好漂亮，来的这么巧吗？应该在里面产蛋，快出来，快出来！跳下来就要咕哒咕哒叫了。那先去别的地方找一下，都喜欢在这些岩石缝里面产蛋。那个上面，我估计是有，但是没办法上去。这个地方被他们掏的这么光滑，那不出所料的话，这个地方明天来应该会有鸡蛋了。飞檐走壁啊！完了完了！刚才发现从那上面跳下来一只母鸡，还在这个惨蛋窝的上面，上去差不多有两三米，三米多哦。大黄，这就难为你了吧？吃不到了吧？啊？还在那个上面，就是这个岩洞，看到飞下了一只母鸡。到这个岩洞的位置，就是刚才看到有一只母鸡在里面，不知道是产蛋还是抱窝。我还说三米，起码是五米多的位置了。那上面取不到了，就让它自然孵化了，只能这样。大黄，不理我了，大黄。好，行行行行行。啊，你守家啊！之前你不是好好的吗？是吧？他们出去玩了，你守家吗？是不是？不错，不错，不错。
他们都到山里面去了，也没在上面烤房。过几天又要下雪了。收了九枚鸡蛋，在一个产蛋窝里面收的。这个应该是个双黄蛋啊，呃，大伯春节期间就在下面这个小岩洞里面收获了一小盆。呃，对于爱吃鸡蛋的我来说，养几只母鸡啊，完全能够实现吃鸡蛋自由。呃，另外大伯他说，春节期间黑妞的话，整天不着家，回来了吃一点猫粮也是马上跑了。大伯想抓他都抓不住。嗯，看来猫啊还是不像狗一样那么自然熟。嗯，我回来了之后，今天在家里，黑妞就和咪咪在这里睡得很暖和，我怎么摸啊，它都是很配合。呃，也有的朋友建议我再去买一只猫，嗯，他说很喜欢看猫。呃，本来我也打算买一只三花猫或者橘猫的，后来想一下还是不买了吧。呃，因为第一，嗯，马上春天了啊，大山里面到时候各种鸟窝，我估计猫多了可能会去吃鸟蛋。第一个，第二个黑妞是母猫嘛，到时候也会生小猫的。呃，另外大黄的话，春节期间也发情了，而且这次持续的时间比较长啊，应该可能到时候会怀孕啊，怀孕了到时候生的小狗也全部把它养起来啊，狗养多一点应该没问题。好，那就分享到这里，明天见。